नमस्कार बंधुरा हमें अनलैन डट कम बापा आज के हाजिर हो नतुन इनफरमेशन तो बंधुर आज के जब रिलेटेड इनफरमेशन हाजिर हो जब निूज देवर जो हमें आज के भिडियो नहीं हाजिर रही तो बंधुरा जी डी कन्स्टेबल पदे अपन नियोगे जो नोटिफिकेशन पब्लिश हो अलरेडी फर्म फिलप स्टार्ट हो गए हमें यीडियो जी डी कन्स्टेबल पदे समस्त विस्तारित आलोचन भिडियो कर देव कत तारीख लास्ट डेट कत तारीखे शुरू डेट और कत टा लागे और कि डकुमेंट्स लगे समस्त किस विस्तारित भिडियोटर माध्यम आलोचना करब तो जरा माध्यमिक पास कर ता जी डी पदे अर्थात जी डी कन्स्टेबल पदर एप्लीकेशन जरा करते चान ता अवश्य भिडियो के मनोज सहकार देखें भिडियो लास्टे अपना देखिए देव कि अपना निजे मोबाइल दिए अपना फर्म फिल आप करते कत टा लागे कि भाव फराखाटी काटाबें समस्त किस विस्तारित भिडियोटर माध्यम आलोचना कर देव तो बंधुरा हमें अनलैन डट कम पापाई हमार चान के अवश्य सबसक्राइब कर पास रखा बेल आइकन तो अवश्य प्रेस कर जो परवर्तकाल यको जब रिलेटेड इनफरमेशन आपन मोबाइल अति सहजे पहुंचे जाए तरह हमारे नोटिफिकेशन बार्टी के अलवेज अन कर रख तो बंधुरा आसन शुरू कर भिडियो देखो हमें अफिसियल वेबसाइट थी एस एस सी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर अफिसियल वेबसाइट थे मेरे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर अफिसियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस सी डट एन आई सी डट इन एस एस सी डट एन आई सी डट इन यफिसियल वेबसाइट थे एखे देख चौबीस नवेम्बर गत चौबीस नवेम्बर एक नोटिफिकेशन पब्लिश हो नोट अफ कन्स्टेबल जी डी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सी एफ पी एफ एस एस एफ एंड रफेल रफेलमैन जी डी इन आसाम रफेल एक्साम टू थाउजेंड टोटी फोर अर्थात चौबीस साल जो जी डी कन्स्टेबल पदर अपने प्रकाशित हो गए एखे क्लिक कर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर नहीं नोटिफिकेशन गत चौबीस एगारो दो हज़ार तेईस तारीखे पब्लिश हो अर्थात चौबीस एगारो तेईस तारीख के अपन फर्म फिल आप स्टार्ट हो चलो एक त्रिश बारो दो हज़ार तेईस तारीख मैं रखबें डेट अफ सबमिशन अनलैन एप्लीकेशन चौबीस एगारो तेईस टू एक त्रिश बारो दो हज़ार तेईस तारीख अर्थात आगामी मास अर्थात डिसेम्बर मास तारीख पर्यटन क्योंकि फर्म फिल आप चल है क्योंकि बंधुरा एक अपन एडभइस देव मैं रखबें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वेबसाइट एक खराब हो जाए लास्ट पंद्रह दस दिन तो बंधुरा जो ताड़ी सम्भव अपना जरा करते इच्छुक अवश्य प्रथम दस पंद्रह दिन मध्य ही करबें कारण फर्म फिल आप जी सट खराब हो जाए फर्म फिल आप करते क्योंकि अपन एक असुविधा हो जाए देखो तो आपकी बच्चे लास्ट डेट एंड टाइम अफ रिसिव अनल एप्लीकेशन एक त्रि बारो दो हज़ार तेईस तारीख रात एगारोटा पर्यटन तो मैं रखबें एक त्रिश बारो दो हज़ार तेईस तीस तारीख रात एगारो पर्यटन क्योंकि फर्म फिल आप चल है लास्ट डेट एंड टाइम फर मेकिंग अनलैन फी पेमेंट फीस पेमेंट अनलैन लास्ट डेट हो एक एक दुहजार चौबीस तारीख बी सन्धा एगारोटा तपर देख एखे कि बला है डेट अफ उडो एप्लीकेशन फर कारेक्शन एंड अनल पेमेंट अफ कारेक्शन चार्ज चार एगारो दो हज़ार चौबीस टू छः एक दुहजार चौबीस तारीख रात एगारोटा अर्थात जरा अनेक समय फर्म भूल हो जाए भूल हार पर ता अनल टाक एक्सट्रा पेमेंट करेक्शन करते पर मना रखबें जब भूल है ता क्यों कारेक्शन करते क्योंकि कारेक्शन जो अपने अपना क्योंकि एक्सट्रा चार्ज दीते हैं से कई चार एक दुहजार चौबीस थ छः एक चौबीस तारीख के मध्य रात एगारोटार मध्य क्योंकि अपना कारेक्शन की करते हैं शिड्यूल अफ कम्पिटार बेस्ड एक्सामेशन आपनों क्योंकि कम्पिटार बेस्ड एक्सामेशन है कम्पिटार बेस्ड एक्सामेशन है अपन फेब्रुआर मार्च दो हज़ार चौबीस साले फेब्रुआर मार्च नागर क्योंकि अपन कम्पिटार बेस्ड प्रिलिमिनारि एक्सामेशन है फेब्रुआर ए मार्च मास दो हज़ार चौबीस साल नागद तीन एसेंसियल विषयटूक आलोचना कर दीची ये हलो इनफरमेशन और तपर देखो कि बला है एखे देख किसू इनफरमेशन बला है देखो कि बोला द एक्सामेशन उल भी एडभार्टाइज बै एस एस सी बेस्ट भैकेंसि एम एच ए अर्थात होम होम एफियरेंस तरफ थे मिनिस्ट्री अफ होम एफियरेंस तरफ थे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन क्योंकि तो अरेंज कर एक्सामेशन की एप्लीकेशन उल भी एक्सपेक्टेड टू अनल मोट अनलि एप्लीकेशन एकम अनल ही आपनारा करते हैं से अवश्य सबाई जानें तपर देखो अपन परीक्षा उठा भी कम्पिटार बेस्ड सिबिई प्रसेस ही क्योंकि अपने परीक्षा है फार्ष्ट प्रिलिमिनारि परीक्षा से परीक्षा को भाषाते हैं देखो इंग्लिस और हिंदी भाषाते हैं और तेरिटी हे रिजनल लैंगुएज अर्थात हिंदी इंगलिस एसामिस बांगला तपर हे हल गुजराटी कानाडा मालायलम मणिपुरी माराठी उड़िया पाजाबी तमिल तेलेगु और उर्दू भाषा क्योंकि तो अपने एक कैकट रिजनल लैंगुएज क्या परीक्षा है अर्थात अपना जेहतु बांगाली बांगला भाषा कोश्चन कर भाषा भिडियो बनाची से बारा बांगला भाषा तो क्योंकि परीक्षा दीते हैं ये हम एक भलो निूज तपर देखो तो अपनी क्यों अपना पी पी एस टी अर्थात फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट है तपर हे फिजिकल एफिसियसि टेस्ट पी एस पीईटी डिटेल्स अफ मे मेडिकल एक्सामेशन मेडिकल एक्सामेशन मेडिकल एक्सामेशन रिव्यू है 
আই হলো কয়েকটা স্টেপ কয়েকটা স্টেপের মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের সিলেকশন হবে পিএসটি অর্থাৎ ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অর্থাৎ আপনাদের ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট কতটুকু আছে সেটা দেখবে তারপর ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট পিইটি অর্থাৎ আপনাদের ফিজিক্যাল কতটা সক্ষম আপনারা দূরদূরিতে সেটা আপনাদের সমস্ত কিছু চেক করবে এই হলো আপনাদের সিলেকশন প্রসেস তারপর একটু স্কলডাউন করে চিনে আমি নিচ্ছি তারপরে যেটা এসেনশিয়াল বিষয় বলে দেবো অর্থাৎ পে স্কেল অর্থাৎ পে স্কেল হিসেবে আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু বেতনটি পাবেন এখানে যে বেসিক পে হচ্ছে একুশ হাজার সাতশো থেকে উনসত্তর হাজার একশো পর্যন্ত কিন্তু আপনাদের বেসিক পে ভ্যাকেন্সি দেখুন এখানে ভ্যাকেন্সির কথা বলা হয়েছে টোটাল ভ্যাকেন্সি আছে হলো ছাব্বিশ হাজার একশো ছেচল্লিশটি মনে রাখবেন টোটাল মেল ফিমেল অর্থাৎ ছেলে মেয়ে মিলে ছাব্বিশ হাজার একশো ছেচল্লিশটি ভ্যাকেন্সি আছে আর এখানে হচ্ছে জিডি কনস্টেবলের ক্ষেত্রে কয়েকটা কয়েকটা ভ্যাকেন্সি দেখুন বিএসএফ সিআইএসএফ সিআরপিএফ এসএসবি আইটিবিপি এআর এসএসএফ এ কয়েকটি পদের জন্য কিন্তু আপনারা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে পিএসএফ পদের জন্য ছ হাজার একশো চুয়াত্তরটি সিআইএসএফ এর জন্য এগারো হাজার পঁচিশটি সিআরপিএফ এর জন্য তিন হাজার তিন হাজার তিনশো সাঁত্রিশটি এসএসবির ক্ষেত্রে ছয়শো পঁয়ত্রিশটি আইটিবিপির ক্ষেত্রে এক তিন হাজার একশো উনব্বইটি এআর এর ক্ষেত্রে এক হাজার চারশো নব্বইটি এবং এসএসএফের ক্ষেত্রে দুশো ছিয়ানব্বইটি টোটাল হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার একশো ছেচল্লিশটি সিট আছে যেখানে হচ্ছে ছেলেদের জন্য সিট আছে দেখুন তেইশশো চৌত্রিশটি এবং মেয়েদের জন্য সিট আছে দুই হাজার সাতশো নিরানব্বইটি এই হলো আপনাদের ভ্যাকেন্সি ডিটেলস আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা কিন্তু ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেখতে পারবেন আপনারা কিন্তু আমি কিছুক্ষণ রেখে দিচ্ছি স্ক্রিনে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু আপনারা ভ্যাকেন্সিটা দেখতে পারবেন অথবা আমি এই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এর লিঙ্কটি দিয়ে দেবো সেখান থেকেও আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন তারপরে দেখুন এসেন্সিয়াল বিষয় কি তারপরে হচ্ছে এজ লিমিট এজ লিমিট অবশ্যই আঠেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে হতে হবে এক এক দুই হাজার চব্বিশ হিসেবে আঠেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে বয়স হলে কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি করতে পারবেন অর্থাৎ এক এক দুই হাজার চব্বিশ সালে অর্থাৎ আঠেরো বছর যাদের আজকের ডেটে হয়নি তারা এক এক চব্বিশ সালে যদি আঠেরো বছর হয়ে থাকে তারাও কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি করতে পারবেন ভালো করে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন আঠেরো থেকে তেইশ বছরের মধ্যে হতে হবে এক এক চব্বিশ সাল হিসেবে অর্থাৎ নট আর্লিয়ার দেন বর্ন আলিয়ার দেন দুই এক একুশ দুই এক একুশের আগে থাকতে হবে এবং লেটার দেন নট লেটার দেন এক এক সব ছয়ের নিচে কিন্তু ডেট অফ বার্থ থাকলে কিন্তু আপনাদের হবে না তারপরে দেখুন এস রিল্যাক্সেশন নর্মালি হচ্ছে আপনারা যারা এসসি এসটি ওবিসি আছেন তারা যতটুকু ছাড় পেয়ে আছেন সেটা সেটা আপনারা কিন্তু আপার এজের ক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন তারপরে দেখুন একটু স্কল ডাউন করে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি যেটা এসেন্সিয়াল বিষয় সেটুকু আমি আলোচনা করবো খুব শর্টে ভিডিওটি বানাচ্ছি সেই জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি করে আমি স্কল ডাউন করে নিচ্ছি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ কি যোগ্যতা থাকলে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন দেখুন এখানে হচ্ছে মাধ্যমিক যোগ্যতা ক্যান্ডিডেট হ্যাভ ম্যাট্রিকুলেশন টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ হচ্ছে টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড ম্যাট্রিকুলেশন অর্থাৎ মাধ্যমিক যোগ্যতা থাকলে কিন্তু আপনারা বসতে পারবেন অর্থাৎ এক এক দুই হাজার সালে যদি আপনার মাধ্যমিক পাস হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই পরীক্ষাটাই বসতে পারছেন নির্দিষ্ট বয়ের বয়সের মধ্যে মাধ্যমিক যোগ্যতা থাকলে কিন্তু আপনারা কিন্তু বসতে পারছেন আর যারা এন সার্টিফিকেট আছে এনসিসি সিট সার্টিফিকেট ক্ষেত্রে ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম নাম্বার ছাড় আছে আপনাদের পরীক্ষা হলে আর পরীক্ষার খাতাতে এবং এনসিসি বি সার্টিফিকেট যাদের আছে থ্রি পার্সেন্ট এবং এনসিসি এ সার্টিফিকেট যাদের টু পার্সেন্ট কিন্তু এক্সামিনেশন পাস মার্কে কিন্তু আপনাদের ছাড় আছে বিষয়টা কিন্তু ভালো করে বুঝে নেবেন বা খেয়াল করবেন তারপরে দেখুন একটু স্কল ডাউন করে নিচে নেমেছি হাউ টু অ্যাপ্লাই পরবর্তীকালে আমি দেখিয়ে দেবো কী করে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এখন অ্যাপ্লিকেশন ফিস অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত টাকা লাগবে অ্যাপ্লিকেশন ফিস আপনাদের একশো টাকা লাগবে অর্থাৎ যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট আছেন বা ওবিসি ক্যান্ডিডেট আছেন ছেলে ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ জেনারেল এবং ওবিসি ছেলে ক্যান্ডিডেট যারা আছেন তারা কিন্তু একশো টাকা অ্যাডমিশন ফিস সরি পরীক্ষার ফিস লাগবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফিস এবং যারা মহিলা আছেন যে কোনো কাস্টে মহিলাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগবে না এবং এসসি এসটি এসএম এক্স সার্ভিসম্যান যারা আছেন বা হ্যান্ডিক্যাপ যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগবে না তো বন্ধুরা আশা করি ঠিকঠাক বুঝতে পারছেন কার কাছে কত টাকা লাগবে তারপরে দেখুন কারেকশন উইন্ডো যেটা আছে সেটা আমি বলে দিয়েছি কত একটি কত কারেকশন হবে এবং কারেকশন করতে গেলে কিন্তু আপনারা কিন্তু একটা চার্জ লিখে যাবে কারেকশন চার্জ সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু পেমেন্ট করে তারপরে কিন্তু কারেকশন করতে পারবেন এখন দেখুন আপনাদের পরীক্ষা সেন্টার কোথায় আপনার পরীক্ষা সেন্টার হচ্ছে এখানে শিলিগুড়িতে আছে নিকটবর্তী এবং সেন্ত এবং তারপর হচ্ছে কলকাতা এবং ইস্টার্ন রিজনের ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে গুয়াহাটি নর্দার্ন রিজনের
গুহাটি পাচ্ছেন এবং হচ্ছে যারা ইস্টার্ন রিজনে আছেন তারা হচ্ছে অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা আছেন তারা হচ্ছে শিলিগুড়ি এবং কলকাতা কিন্তু আপনার পরীক্ষা সেন্টার হচ্ছে তো বন্ধুরা সেগুলি বুঝতে পেরেছেন কোথায় কোথায় আপনার পরীক্ষা দিতে পারবেন তারপরে দেখুন এখন সেমি এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন কিন্তু কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন হবে এক্সামলি কনসিস্ট অবজেক্ট অবজেক্টি টাইপ অর্থাৎ অবজেক্ট ছোট কোয়েশ্চেন কিন্তু হবে আশিটি কোয়েশ্চেন থাকবে এবং প্রতিটি কোয়েশ্চেন দুই নম্বর করে থাকবে দেখুন পার্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখুন জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং নাম্বার কুড়িটা কোয়েশ্চেন চল্লিশ নম্বরের মধ্যে তারপর হচ্ছে হলো জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পার্ট বি এর ক্ষেত্রে কুড়িটা কোয়েশ্চেন চল্লিশ নম্বরের মধ্যে পার্ট সি এলিমেন্টারি ম্যাথ কুড়িটা কোয়েশ্চেন থাকবে চল্লিশ নম্বরের মধ্যে এবং পার্ট ডি ইংলিশ এবং ইংলিশ অথবা হিন্দি থাকবে কুড়িটা কোয়েশ্চেন থাকবে চল্লিশ নম্বরের মধ্যে টোটাল টাইম হচ্ছে ষাট মিনিট অর্থাৎ সিক্সটি মিনিট এক ঘন্টা কিন্তু আপনারা টাইম পাবেন এক ঘন্টা টাইমের মধ্যে কিন্তু আপনার এই নম্বরের অ্যান্সারগুলো কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এবং দেয়ার উইল বি এ নেগেটিভ মার্কিং অর্থাৎ প্রতি জিরো মার্কস করে কিন্তু আপনাদের নম্বর কাটবে অর্থাৎ আপনারা যদি একটি কোয়েশ্চেন ভুল করেন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ পয়েন্ট পঁচিশ শতাংশ কিন্তু নাম্বার কাটবে অর্থাৎ চারটি কোয়েশ্চেন ভুললে কিন্তু এক নম্বর কিন্তু আপনাদের কাটা যাবে সেই বিষয়ে কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন সেই হিসেবে কিন্তু আপনারা পরীক্ষা দেবেন যেটা জানবেন না সেটা অ্যান্সার করবেন না যেটা জানবেন সেটাই কিন্তু অ্যান্সার করবেন তারপরে দেখুন একটু স্কলডন করে দিচ্ছি তারপর ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ পিইটি ক্ষেত্রে আপনাদের হচ্ছে মেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব হবে চব্বিশ মিনিটের মধ্যে এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার দূরত্ব হবে আট মানে সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে আচ্ছা আর হচ্ছে হলো মেল ক্যান্ডিডেট হচ্ছে হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার ইন সেভেন মিনিটস ওয়ান পয়েন্ট এবং হচ্ছে হলো ফিমেলের ক্ষেত্রে এইট হান্ড্রেড মিটার্স ইন ফাইভ মিনিটস ফর ক্যান্ডিডেট লাদাখ রিজিয়ন এটা হচ্ছে লাদাখ রিজনের ক্ষেত্রে এটা বললাম আর বাকিটা হচ্ছে হলো নর্মাল রিজনের ক্ষেত্রে বললাম পাঁচ কিলোমিটার চব্বিশ মিনিট এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে এই হলো এসেন্সিয়াল বিষয় তারপরে দেখুন একটু স্কলডন করে চিহ্ন হচ্ছে আপনার হাইট অর্থাৎ আপনার যারা ছেলে আছেন তাদের হাইট কত লাগবে ছেলে আছে একশো সত্তর সেন্টিমিটার হাইট থাকতে লাগবে এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে একশো সাতান্ন সেন্টিমিটার কিন্তু হাইট থাকতে পারে মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে একশো সত্তর সেন্টিমিটার থাকতে লাগবে এবং যারা শিডিউল ট্রাইব আছেন তাদের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স ছেলেদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়ান একশো দেড়শো দেড়শো সেন্টিমিটার কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং যারা নর্থ ইস্টার্ন আছেন তাদের ক্ষেত্রে একশো সাতান্ন সেন্টিমিটার এবং একশো সাতচল্লিশ সেন্টিমিটার অল শিডিউল ট্রাইব ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে ষাট একশো সাতচল্লিশ থাকতে লাগবে এই হলো আপনাদের রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি এই এইভাবেই কিন্তু আপনারা কিন্তু সিলেকশান করতে পারবেন তারপর হচ্ছে চেস্টের ক্ষেত্রে যে না ফুলি আশি সেন্টিমিটার এবং ফুলিয়ে কিন্তু আরও পাঁচ সেন্টিমিটার ফুল হতে হবে এটা ছেলে দেখেটে বললাম আর হচ্ছে হলো এই হলো আপনাদের চেস্টে এবং হাইট হাইট ওয়েট অনুযায়ী কিন্তু আপনাদের ওয়েট থাকতে লাগবে ওয়েট এবং দেখে তখন দেখিয়ে দেবো আপনারা আপনাদের কি করে ফর্ম ফিল করবেন সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করব কারণ তার আগে বলে দিচ্ছি আপনারা যখন ফর্ম ফিল করবেন সাথে কী নিয়ে যাবেন তাতে হচ্ছে আধার কার্ডটি নিয়ে যাবেন এবং মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডটি এবং যারা গতবার ফর্ম ফিল করছেন অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের যারা আগে ফর্ম ফিল করেছিলেন তাদের একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং একটা পাসওয়ার্ড নিশ্চয়ই আসে আপনাদের কাছে সেই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাসওয়ার্ড নিয়ে যাবেন সেটা কিন্তু ফর্ম ফিল করতে পারবেন সাথে একটা রিসেন্ট রিসেন্ট মনে রাখবেন গত তিন মাসের মধ্যে যে ছবি তুলেছেন সেই ছবিটি নিয়ে যাবেন উইথ হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ পেছনে কিন্তু হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড রাখবেন এবং মাথায় বা চোখে কোনো কিছু ইউজ করবেন না অর্থাৎ মাথায় কোনো টুপি বা চোখে কিন্তু সানগ্লাস ইউজ করবেন না ছবি তোলার সময় একদম ফ্রেশভাবে একদম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে একদম রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলে এবং নিচের দিকে যদি ডেট লিখে দেন কোনো অসুবিধা নেই না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই আপনারা কিন্তু ফর্ম ফিল আপটি পরীক্ষা সরি ছবিটি এইভাবে তুলবেন তারপরে কিন্তু আপনাদের আপলোড করতে হবে তারপরে দেখুন আমি বলে দিচ্ছি আধার কার্ড তারপরে হচ্ছে মাধ্যমিকের আপনারা অ্যাডমিট কার্ডটি নিয়ে যাবেন এবং মাধ্যমিকে কত পার্সেন্ট পেয়েছেন কত সালে পাস করেছেন সেই সমস্ত কিছু ইনফরমেশনের জন্য আপনারা মাধ্যমিকের মার্কশিটটি কিন্তু সাথে রাখবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কিন্তু ফর্ম ফিল করবেন আমি এখনই দেখিয়ে দেবো আপনাদের কি কি কীভাবে আপনারা ফর্ম ফিল করবেন সেই সম্পর্কে তো বিস্তারিত আমি আলোচনা করব এক সেকেন্ড বন্ধুরা আমি নিচের দিকে আমি ডেমোটা আমি আপনাদের দেখিয়েছি ডেমোর পেজটাতে এখানে এসে কিন্তু আপনারা আপনাদের ফর্ম ফিল আমি দেখিয়ে দেবো হ্যাঁ চলে এসছে
ফর্ম ফিলাপটি আগে করা ছিল অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশন আগে ফর্ম ফিলাপ করা ছিল তাই সেখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে পাসওয়ার্ডটি যেটা ক্রিয়েট করেছিলেন দিয়ে এখানে ক্যাপচার করে দেখেন লগ ইন অপশনে ক্লিক করবেন আপনারা সেই অ্যাপ্লাই সেকশনে চলে যাবেন তার আগে আমি দেখেছি যারা রেজিস্টার করেননি প্রথমবার অ্যাপ্লাই করছেন তারা এখানে নিউ ইউজার অর্থাৎ রেজিস্টার নাও অপশনটা আছে সেটা ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পর দেখুন এমন একটা পেজ খুলে দেবে এমন একটা পেজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিউ হ্যাভ আধার নাম্বার এখানে ইয়েস করবেন তো আধার নাম্বারটা দেবেন সেই আধার নাম্বারটা আবার এখানে লিখবেন তারপরে দেখুন আধার নাম্বার লেখার পরে তা হচ্ছে এখানে যেহেতু ভোটার কার্ড টাইপ দিয়েছে যেটা লিখবেন না আপনারা আধার কার্ডই লিখবেন লেখার পর নেম নাম হিসেবে আপনার অ্যাস পার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের যেভাবে নামটি আছে সেভাবে লিখবেন ভেরিফে আবার সেই নামটি লিখবেন লেখার পর ডু হ্যাভ চেঞ্জ এনে নিয়ম অর্থাৎ আপনি নামকে চেঞ্জ করেছেন এখানে নো করে দেবেন তারপর হচ্ছে ফাদার্স নেম বাবার নাম মাধ্যমিকের অ্যাডমিটার যেভাবে আছে মনে রাখবেন মাধ্যমিকে যদি লেট না থাকে লেট দেবেন না অর্থাৎ লেট বা মিস্টার মিসেস এগুলো কিছু ইউজ করবেন না বাবার নাম লিখবেন তারপর হচ্ছে ভেরিফাই আবার বাবার নাম লিখবেন লেখার পর মার নাম লিখবেন আবার মার নাম লিখবেন তারপর ডেট অফ বার্থে লিখবেন মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড অনুসারে ডেট অফ বার্থে লিখবেন তারপরে মাধ্যমিকের এক্সাম ডিটেলসের ক্ষেত্রে এখানে কোন বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাস করেছেন সেটা লিখবেন এখানে সিলেক্ট করবেন তারপর রোল নাম্বার মাধ্যমিকের যেটা রোল নাম্বার আছে সেটা লিখবেন অর্থাৎ যেটা ধরুন ছয় বা দশ অক্ষর যেটা আছে সেটা সমস্ত কিছু লিখে দেবেন রোল এবং নম্বর দুটো একবারই লিখবেন কোনো স্পেস দেওয়ার কিছু দরকার নেই একবার লিখে দেবেন ভিভি আবার রোল নম্বরটা লিখবেন তারপরে দেখুন এখানে মাধ্যমিক পাস কত সালে পাস করেছেন সেটা লিখবেন এখানে কত সালে পাস করেছেন সেটা লিখবেন লেখার পর আবার লিখবেন লেখার পর আপনার জেন্ডার মেল না ফিমেল সেটা লিখবেন সিলেক্ট করবেন তারপর হচ্ছে লেভেল অফ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আপনার হায়েস্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি আছে অর্থাৎ আপনারা যদি গ্র্যাজুয়েটও যদি থাকেন এখানে গ্র্যাজুয়েট সিলেক্ট করতে পারেন সিলেক্ট করে আবার মোবাইল নাম্বারটিকে লিখবেন আবার সেই মোবাইল নাম্বারটি লিখবেন লিখে আপনার ইমেল আইডি যেটা আমরা রাখবেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা বলে দিচ্ছি এখানে মোবাইল এবং ইমেল আইডি যেটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভ থাক লাগবে কারণ এটার মধ্যে কিন্তু ওটিপি যাবে বিষয়টা কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন আবার ইমেল আইডিও লিখবেন লিখে আপনার কোন স্টেট থেকে বিলং করছেন সেই স্টেটটি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করার পর এখানে সেই অপশনে ক্লিক করে দেবেন সিলেক্ট করার পর একটু লোডিং হবে লোডিং হওয়ার পর পরে একটা স্টেপ চলে আসবে এই স্টেপটা চলে আসবে এই স্টেপের মধ্যে দেখুন এখানে ক্যাটাগরি কোন ক্যাটাগরি আছেন আপনি এসসি এসটি ওবিসি বা ইডব্লিউএস ইকোনমিক্যাল ওয়েকার্স সেকশন যারা আছেন তারা লিখে রাখবেন যার জেনারেল জেনারেল লিখবেন যারা ওবিসি ওবিসি বা এসটি এসটি এখানে লিখবেন লিখে দেওয়ার পর এখানে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে দেবেন এখন আইডেন্টিফিকেশন মার্কস অর্থাৎ এখানে আপনার শনাক্তকরণ চিহ্ন একটা আপনাদের বডিতে কোনো চিহ্ন বা কিছু একটা অবশ্যই দেখাতে হবে যেটা দেখে আপনাদের চিনবে সেটা লিখবেন অর্থাৎ আপনার বাপায় যদি কোনো কাটা চিহ্ন থাকে সেটাও লিখবেন অথবা তারা শরীরে কোনো যদি ব্ল্যাক মার্ক থাকে সেটাও লিখতে পারেন বা মুখে যদি কোনো স্পট বা কিছু থাকে সেটা লিখতে পারেন যেটা খুশি সেটা কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন মার্কস হিসেবে লিখতে পারেন আর দ্য পার্সোনাল বেঞ্চ মার্ক ডিসেবিলিটি ও বেঞ্চ মার্ক ডিসেবিলিটি বলতে আপনারা কোনো হ্যান্ডিক্যাপ আছেন কি না সেটা ইয়েস থাকলে ইয়েস করবেন ও থাকলে নো করবেন আর যদি ইয়েস করেন তাহলে কোন টাইপের হ্যান্ডিক্যাপ সেটা এখানে সিলেক্ট করে দেবেন করার পর এখানে হচ্ছে হলো পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আপনাদের কোনটা আছে সেটা স্ক্যান্ডাল ভিলেজ পোস্ট লিখে দিলেন বা ওয়ার্ড নাম্বার লিখে দিলেন স্টেট লিখলেন ডিস্ট্রিক্ট লিখলেন পিনকোড আপনার এরিয়া যে পিনকোড অর্থাৎ যে পিনকোডে আপনার পোস্টাল যে পিনকোড আছে সেটা এখানে লিখে দেবেন লিখে দেওয়ার পর প্রেজেন্ট এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস নিশ্চয়ই আপনাদের সেম বা সেম না থাকলে নো করবেন সেম থাকলে ইয়েস করবেন অটোমেটিক এখানটা এখানে কপি হয়ে যাবে ইয়েস করলে করার পর আবার নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন নেক্সট অপশনে ক্লিক করার পর একটু লোডিং হবে লোডিং হওয়ার পর দেখুন এমন একটা অ্যাগ্রি অপশন আসবে অ্যাগ্রি অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর চেক বক্সে ক্লিক করবেন ক্লিক করার ফাইনাল সাবমিট অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটা মোবাইল একটা ওটিপি চলে আসবে সেই ওটিপিটা দিয়ে কিন্তু আপনার কিন্তু ফাইনাল সাবমিট হয়ে যাবে মনে রাখবেন ফাইনাল সাবমিট হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পর আপনার কিন্তু পার্ট ওয়ান রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট এখন আপনার পার্ট টুতে যাবেন তারপরে দেখুন একটা মোবাইলে একটা আইডি পাসওয়ার্ড কিন্তু পেয়ে যাবেন সেখানে আইডি পাসওয়ার্ডটি লিখে এখানে আইডি নম্বরটি লিখে দেবেন অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি লিখে দেবেন পাসওয়ার্ড অর্থাৎ চার অক্ষর পাসওয়ার্ড লিখে ক্যাপচার করে দিয়ে লগ ইন অপশনে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পর আপনার কিন্তু যে আপনার আদের আগের যে পাসওয়ার্ডটি অর্থাৎ যেটা পেয়েছেন সেটা চেঞ্জ করার জন্য অপশন দিবে ওল্ড পাসওয়ার্ড লিখবেন তারপর নিচে নিউ পাসওয়ার্ড সেটা নিজে নিজে ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করার পর আ
अर्थात एखे देखो नेक्स्ट सार्विस मैं आपकी नो करबें आपने डू यू हाव अलरेडी जयंट इन सीभिल पोस्ट एखे एस नो कर नो करबें अपना देखने एक्स रिलैक्सेशन आपने कि चाचन जो एक्सिलेक्शन चान अर्थात एस सी एस टी और ओबिस जरा आसें ता एक्स एज रिलैक्सेशन पा अर्थात पाँच बस तीन बस छाड़ पा जर प्रयोजन आए लिखबें येस करबें जो प्रयोजन नहीं तरा नो करबें मैं रखबे बंधुरा जब प्रयोजन नहीं करबें ना कारण से रिजार्भेशन कैटागर यूज हो गो जब प्रयोजन नहीं बस ता क्योंकि नो ही करबें जरा एस सी एस टी ओ बी सी थका सत्ते जर प्रयोजन नहीं अर्थात बयस का निर्दिष्ट डेटर मध्य आए क्योंकि एखे नो करबें और जरा एस सी एस टी ओ बी सी आदा डेट तो ओभार हो गए अपना रिजार्भेशन कैटागर यूज करते हैं ता यूज करबें मैं रखबें अजथा क्योंकि रिजार्भेशन यूज करबें ना अपन क्योंकि जो रिलैक्सेशन प्रयोजन ना थे बस खेल लगे से परवर्तकाले क्योंकि अपन असुविधा है आब जो अपना जो एन सी सी थी एस करबें कौन कैटागर सार्टिफिकेट आज एखे सिलेक्ट करबें से हिसाब से अपना परीक्षार पास मार्के क्योंकि छाड़ पे जा आज ना थे तेल नो कर देवें अब देख प्रिफारेंस अफ एक्साम एक्साम सेंटर अर्थात एक्साम सेंटर को देवें आपनारा से सिलेक्ट कर एक्साम सेंटर हे अपना एक दो तीन तीन टाइम सेंटर दीते हैं मैं रखबें अपना जो वेस्ट बेंगल दी जाए वेस्ट बेंगले दीते हैं शिलीगुड़ी कलकता दीते तो अपना इच्छा अनुसार से दीते क्योंकि और जो गुवाहाटी दें गुवाहाटी तरफ थे क्योंकि तीन टाइम दीते अर्थात से ही से रिजने क्योंकि अपना क्योंकि दीते हैं अर्थात जे रिजने फार्ष्ट चय कर बाकी दोटो चय कई रिजने क्योंकि अपना करते हैं शिलीगुड़ी कर शिलीगुड़ी रिजने क्योंकि करते हैं इस्टार्न रिजने तपर देखो मीडियम अफ कम्पिटर बेस्ड एक्सामेशन आपनारा कम्पिटर बेस्ड एक्सामेशन को भाषा से दीते चान अपना जो इंग्लिश दीते चान इंग्लिश देवें आपनारा जी बांगला दीते चान बांगला दीते हैं अपना हिंदी दीते चाहिए हिंदी दीते हैं ठीक है बंधु अपना इच्छा मत क्योंकि एखे चूज करबें मैं रखबें एखे चूज करते भूल करब भूल कर लेकिन अपना मीडियम क्योंकि अपना गंडगोल हो जाए अपना क्योंकि मीडियम ठीक ठाक मत दे परीक्षा क्योंकि अनलाइन हो कम्पिटार क्योंकि कम्पिटर बेस्ड एक्सामेशन है विषय क्योंकि खेल रखें स्टेट हे अपना कौन स्टेट बिलंग कर लेंट स्टेट लिख देवें वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल दो सिलेक्ट कर देवें और कौन डिस्ट्रिक्ट आज लिखे सिलेक्ट कर देवें एखे तपर देखो ये रिजार्भेशन हम गल यूआर बा डब्ल्यू एस अर्थात हेदार यू हाव उड लाइक टू एवेल द बेनिफिट अफ रिजार्भेशन फर द स्टेट यूटी of origin if you have select no you will be not considered for you are in the candidate for the after the reservation category use korte chan west bengal to theke yes or no korben apni yes kore diben tarpore dekhun state kon state apnara she select kore diben ebong kon state er kon state apnar district seta apnara select kore diben ekhane do you have migrated from the state UT, if origin is another state, or if you are from another state, migrate, or transfer to another state, then yes, or no, or then there are state by state, there are no, or then there are no. Then you can see that belongs to border district. If you are border district, then you can see yes, or then no, or then no, or then no. Then you can see that candidate belongs to Noxal affected district. डिस्ट्रिक्ट आपनारा जो नक्सल एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे लेस करबें ना नो करबें और हाँ बंधुरा एखे देखो ये प्रिफारेंस अब अर्गानाइजेशन को अपना अर्गानाइजेशन जो एप्लीकेशन करते चान से प्रिफारेंस देवें से बंधुरा मैं रखबें ये क्योंकि खूब ही एसेंसियल विषय मैं रखबें आर बंधुरा गत बार ये प्रब्लेम होने के सिलेक्शन करते गए भूल कर जरा चा पे ता क्यों निजे इच्छे मत क्या पोस्ट पाननी मैं रखबें एखे पोस्ट क्योंकि अपना इच्छे मैं भलोक मनोज सहक सिलेक्ट करबें अपना प्रिफारेंस हिसाब से क्योंकि अपना क्योंकि जब टी पोस्ट डिटेल्स अपशने क्लिक कर क्लिक कर पोस्ट देखते पाबें आगे अर्थात अपना जो सीआरपीएफ आगे करते चान से आगे दीबें बी एस एफ जी तरह करते बस एफ दीबें ये सिकुएन्स मेनटेन कर चूज कर देवें एखे क्लिक करबें ए ते एक सीट दे एक देख ले बुझते पड़बें ए तेज से ले जाए तो ये जो आसाम थे आसाम रफल थको ये क्योंकि अपना सिलेक्ट करबें मैं रखबें एक खूब भाइटाल विषय गत बार जमन किसुद आगे एक रिक्रुटेड हो गल से क्योंकि अने भूल कर निजे इच्छा मत क्यों ता क्यों परीक्षार से पाय मैं इच्छा मत क्योंकि जब जब टे पाय से विषय कर ख्याल रखबें हाइस्ट क्वालिफिकेशन एखे कि आज क्योंकि सिलेक्ट कर देवें तपर हो मिनिमाम क्वालिफिकेशन तो माध्यमिक योग्यता से माध्यमिक सिलेक्ट कर देवें माध्यमिक सिलेक्ट करार पर माध्यमिक पास कर सिलेक्ट करबें कत साले पास कर सिलेक्ट करबें को स्टेट थे पास करते को बोर्ड थे पास कर माध्यमिक रोल नम्बर एखे अलरेडी थकब पार्सेंटेज अर्थात माध्यमिक कत पार्सेंट पे से लिखे देवें और सी जिपीए जैसे नाई तर फाका रेखे देवें ठीक है बंधुरा तपर देख समस्त किस 
একটা সেভেন নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন সিজি এসে পড়ার পর তারপরে দেখুন নেক্সট আছে ডি ইউ হ্যাভ টু মার্কস ইউর পার্সোনাল ইনফরমেশন আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন জব দিতে চান ইয়েস অন্য ইয়েস করে দেবেন তারপরে দেখুন অ্যাড্রেসটা এখানে সিলেক্ট হয়ে থাকবে তারপরে দেখুন এখানে ছবিটি ছবিটি মনে রাখবেন এখানে চুজ ফাইল করে এখানে আপলোড করে দেবেন ছবিটি মনে রাখবেন অবশ্যই কুড়ি থেকে পঞ্চাশ কেবির মধ্যে থাকতে হবে এবং ছবিটি অবশ্যই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে এবং কোনো টুপি বা চশমা থাকলে চলবে না এবং রিসেন্ট ছবি মনে রাখবে রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি কথা গত তিন মাসের মধ্যেই কিন্তু থাকতে হবে দেখুন এখানে কি বলা হয়েছে চব্বিশে আগস্ট দু তারিখের পরে কিন্তু আপনাদের ক্লিক করতে হবে তার আগে যদি ছবি থাকে তাহলে কিন্তু চলবে না আর যদি আপনার ছবি নিচ্ছে যদি ডেটটা দিয়ে দেন কোনো অসুবিধা নেই না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই এখানে ডিক্লারেশন ইয়েস করে দেবেন তাহলেই হবে আর ছবিটি কিন্তু আপনারা কিন্তু সিগনেচারটি আপনারা কিন্তু ব্ল্যাক পেনে করবেন হোয়াইট পেপারের উপরে করে দশ থেকে কুড়ি কেবের মধ্যে সিলেক্ট করে চুজ ফাইল অপশনগুলো আপলোড করে দেবেন দেওয়ার পর এখানে একটু স্কলডন করে চিহ্ন নিচে নামিয়ে দেবেন নিচে নামিয়ে দেখুন এখানে একটা ক্যাপচার কোড পাচ্ছেন ক্যাপচার কোড লিখে আই এগ্রি অপশনে ক্লিক করে কিন্তু টিভি অপশনে ক্লিক করে দেবেন টিভি অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা কিন্তু ফর্মটি আবার পুনরায় দেখতে পারবেন কোন কোন ইনফরমেশান তার আগে বলে দিচ্ছি কিন্তু ছবি কোন কোন ছবিগুলো চলবে না দেখুন এমন টাইপের ছবি চলবে না এমন টাইপের ছবি চলবে আর এমন টাইপের ছবি চলবে না এমন ছবি চলবে না এমন ছবি চলবে না এমন হেজি ছবি চলবে না অস্পষ্ট ছবি চলবে না চশমাদার ছবি চলবে না কালো কালো ছবি চলবে না উল্টো ছবি চলবে না ছোটো ছবি চলবে না সাইড ছবি চলবে না চশমাদার ছবি চলবে না এই ছবিগুলো রিজেকশন হয়ে যাবে সেই বিষয়ে কিন্তু স্যাম্পেল হিসেবে দেখানো হয়েছে শুধু চলবে দেখুন এই যে ওপরে ছবিটি সে অ্যাকসেপ্টেবল ছবি এই রকম ছবি হলেই কিন্তু চলবে বিষয়টা কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবে না আমি কিন্তু স্যাম্পেলটা একটু দেখিয়ে দিলাম আপনাদের তারপর দেখুন একটু ওয়েট করুন আমি আর কোনো বিষয় দেখানো হয়নি তার আগে আমি বলে দিচ্ছি প্রিভিউ অপশনে ক্লিক করবেন মনে রাখবেন প্রিভিউ থাকবে তারপর ফাইনাল অফ সাবমিট অপশনে ক্লিক করবেন সাবমিট অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের কিন্তু একটা মোবাইলে ওটিপি চলে যাবে ওটিপিটা এখানে সাবমিট করার পর আপনার কিন্তু ফর্মটি সাবমিট হয়ে যাবে আর যারা টাকা পেমেন্ট করতে হবে তারা কিন্তু টাকা পেমেন্টটা অপশন পেয়ে যাবেন টাকা পেমেন্টটা করে দেবেন আপনারা এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা পেমেন্ট করার পর কিন্তু আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু যে পেস্টি আছে সেই পেস্টি থেকে অটোমেটিক লগ আউট হয়ে যাবেন আবার কিন্তু লগ ইন করে এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবেন সেখানে কিন্তু আপনারা কিন্তু ফর্মটি অর্থাৎ আপনারা কিন্তু কোন ফর্মটি অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিশন করেছেন সেটা দেখাবে এবং যেটা করেন তাও দেখাবে যেটা করেছেন তার প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কিন্তু আপনারা প্রিন্ট আউটটি করতে পারবেন তার আগে বলে দিচ্ছি অনেকে যারা মনে রকম পেমেন্ট করবেন পেমেন্টটি মনে রাখবেন পেমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ টাকা কেটে নিল এবং অটোমেটিক রিডাইরেক্ট হয়ে লক আউট হয়ে গেছে লগ ইন করার পর কিন্তু লক্ষ্য করবেন বিষয়টা কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করবেন আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা বলছি লক্ষ্য করবেন যে পেমেন্টটা হয়ে গেছে কিন্তু পেমেন্টটা আপডেট হয়নি সেই ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ডান দিকে নিচের দিকে অর্থাৎ আপনারা জিডি কনস্টেবলের যে ট্যাপটি আছে তার ডান দিকে নিচের দিকে দেখবেন ডাবল ভেরিফিকেশন পেমেন্ট মনে রাখবেন ডাবল ভেরিফিকেশন পেমেন্ট সেই অপশনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যে টাকাটি কেটে নিয়েছে সেটা ভেরিফিকেশন হয়ে আপডেট হয়ে যাবে তারপর কিন্তু প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা কিন্তু প্রিন্টটি পেয়ে যাবেন মনে রাখবেন বিষয়টি ডাবল ভেরিফিকেশন পেমেন্টে যদি ক্লিক না করেন তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু পেমেন্টে ক্লিয়ার হবে না তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু টাকা কেটে নেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আপনার কিন্তু ফর্ম ফিলপটি হবে না বিষয়টা কিন্তু খেয়াল রাখবেন আমি বিষয়টি বলছি আমি স্ক্রিনে দেখাতে পারছি না তবে আমি মুখে বলছি সেটা কিন্তু মুখে বলাতে আপনারা কিন্তু বিষয়টি ভালো করে বুঝে তারপরে কিন্তু সেই বিষয়টি করবেন তাহলে কিন্তু আপনার ফর্ম ফিলপটি সাকসেস হবে মনে রাখুন যাদের আর পেমেন্টের যারা অপশন নেই যারা এসি স্টেজ তাদের কিন্তু এই বিষয়টি নেই সেই বিষয়টি কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না তো বন্ধুরা আমি অনলাইন ডট কম পাপাই আশা করি যারা জিডি কনস্টেবল পদে যারা অ্যাপ্লিকেশনটি করবেন তারা অবশ্যই বিষয়টি ভালো করে দেখবেন ভিডিওটি ভালো করে দেখবেন আর কি করে ফর্ম ফিল করতে সেটা আমি বলে দিয়েছি আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না আর যারা তাও যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন অথবা আমার গ্রুপে কমেন্ট করবেন সেখানে আপনি অবশ্যই আবার লগ লগ মেসল করার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা আজকে এতটুকু ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আর বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেলাইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করবেন তো বন্ধুরা আজকে এতটুকু ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধ